La presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha arremetido este martes duramente contra la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, a cuenta de las declaraciones que ésta hizo cuando realizó una visita institucional a esta comunidad autónoma el pasado 2 de febrero. La líder del Partido Popular catalán ha tildado de poca vergüenza que la presidenta de la Junta de Andalucía hablase de separatistas y separadores en Cataluña. La señora Susana Díez, que por cierto... Se fue a ver al señor Artur Mas y se puso allí a hablar de separadores y de separatistas. Pero ¿cómo puede tener la poca vergüenza de hablar de separadores en Cataluña cuando lo que tenemos en Cataluña es un grave problema de unos independentistas que están planteando el desafío de romper España? Desde luego fue una indignidad lo que la señora Susana Díez fue a decir a Cataluña. Alicia Sánchez Camacho ha explicado que ha querido decir en Córdoba, en Andalucía, lo que le parecieron las declaraciones que realizó Susana Díaz en su tierra para que sepa que no necesitan lecciones de los socialistas del resto de España y menos de los socialistas de Andalucía. No obstante, la líder del Partido Popular catalán ha sostenido que, además, a estas dos regiones les une la política de enfrentamiento permanente con el Gobierno de España. También que tanto el gobierno que preside Susana Díaz como el de Artur Mas son dos gobiernos del desgobierno porque gobiernan en contra de los intereses de los andaluces, de los pueblos de Andalucía. Así se lo están transmitiendo los ciudadanos en la ruta que ésta está haciendo por la comunidad autónoma andaluza esta semana. Nos unen más cosas, querido alcalde y querido presidente. Nos une desgraciadamente que no gobiernan. Los gobiernos de la señora de Susana Díaz y el gobierno del señor Artur Mas son gobiernos de desgobierno. porque no gobiernan? Gobiernan en contra de los intereses generales de los andaluces, de los pueblos de Andalucía. Yo ayer estuve en Sanlúcar, en Espartinas. ¿Sabéis lo que nos decían la gente y los concejales y los alcaldes? Que no reciben las ayudas de la Junta de Andalucía, que están abandonados por la Junta de Andalucía. Pues es clavadito, como diría en andaluz, si me sale a mí bien vuestro acento, clavadito a lo que ocurre en Cataluña. Otra de las cosas que une según esta a andaluces y catalanes es que ambos pueblos sufren una de las presiones fiscales más altas del país.